はい皆さんこんにちは、えー、今日の動画は日産フェアリティ Z の内装を紹介していきたいと思いますえっ、ー、とまず最初に内装の、まあ、気に入ってるポイントをいくつか紹介していきたいと思います、まあ、やっぱり車といったら、まあ、乗ってる時ずっと見るのってこういう内装なので、まあ、内装のお気に入りポイントがいくつも多い車っていうのはやっぱ乗っててすごい楽しいと思います、まあ、内装のお気に入りポイントがいくつもありますよっていう人は、まあ、それだけ車に乗るのが楽しいんじゃないかなと思います、まあ、早速 Z33 の内装のお気に入りポイント、まあ、それから後半にはちょっとこの内装微妙だなって思うところも、まあ、何箇所かあるので、まあ、それも紹介したいと思いますでまずやっぱり一番気に入ってるのはこの桃捨てですね。桃捨て。350ミリの直径のタイプです。ドリフティングの刺繍が入っているモデルです。えっ、ー、と、スリースポークのディープコーンになってて、実際取り付け面に対してステアリングを持つ位置がドライバーにオフセットする、まあそういったモデルになります。なので、このクラッチ操作をする足回りが、えー、まあゆとりができるので非常に運転がしやすくなりますこっちのアクセルの方もそうなんですけどこの足回り膝回りの空間が広くなるしこの持つ部分が実際ドライバーにオフセットするので非常に運転がしやすいですこれがまあやっぱり一番のお気に入りかなと思いますでこういういレザーのあのつなぎ目の部分とかもすごく質感が高いちゃんと綺麗にあにつなぎ目の加工がされてますヤフーオークションとかに出てるなんか偽の桃捨てとかだとここが切りっぱなしになっててちょっと質感が微妙なステアリングもあるんですけど、まあ、これは桃捨てちゃんとした桃捨てなので質感がいいですね使ってず全然飽きないしやっぱ握りやすいんですごく好きです見た目もすごいレーシーになるのですごいいい内装のカスタムかなと思います、まあ、ここはやっぱ気に入ってますねで次にえー、っとメーター類ですねメーター類この真ん中にはタコメーター、まあ、これ非常に見やすいですねレッドゾーンが6600回転ぐらい、えー、この車は前期なので6600回転にレブがありますそこまで回転が上がると、まあ、燃料カットされてレッドゾーンには入らないんですけど後期型になるともう少し回転数が上がりますねで右側がスピードメーター180キロ、まあ、190キロかな190キロぐらいまでは表示されますで左側がガソリンと水温計で Z の特徴はこの真ん中にもある3連メーターですねここもかっこいいですこの丸い部分、シルバーのカラーリングされてるんですけど、このカラーリングに合わせて、こういうエアコンの吹き出し口とかも同じカラーになってます。それから、このエアコンダイヤル。でお気に入りポイントの3つ目としては、このエアコンダイヤルの操作が非常にしやすいということですね。直感的に操作できます。このダイヤル式ね。例えば、風量上げたいってなったら、こう、右に回せばいいだけ。音上げお音じゃねえよ<笑>温度温度上げたいってなったら温度上げたいってなったらこれ右に回すだけで風向き変えたいって言ったらこれ変えるだけすごい直感的に操作できるんで3連ダイヤルはこれはお気に入りポイントですね最近の車だと、まあ、ボタン操作でエアコン操作できる車多いんですけど直感的にやろうと思った時になんかどうしても考えちゃうんですね不良上げるのもボタンで、あ、どっちにボタンを押すんだっけとか、温度上げるのもどのボタンだっけとか、なんかいろいろ一回頭で考えないといけないんですけど、こういうダイヤル式だったらすごい直感的にできます。インプレッサ WRX に乗ってた時も、まあ似たような3連ダイヤルだったんですけど、直感的に操作できるので、お気に入りポイントでしたね。それから、まあ、サイドビナーもお気に入りポイントですね。まず形状がかっこいい形状
形状がかっこいいのと、まあ、黄色が見える、まあ、ボディカラーがちゃんと見えるのでなんか雰囲気がいかにもスポーツカー乗ってるっていう雰囲気にさせてくれますこれも内装から見えるところで、まあ、好きなポイントですねえー、オーディオ関係なんですけどバージョン T なので BOSE のスピーカーが純正でついてますで運転席の後ろにもウーファーがあって、まあ、音質が結構いいですねでナビはカロッツェリアの 2D のナビをつけてて、まあ、ここで Bluetooth で携帯をつないで音楽を聴いたり、まあ、CDDVD を、えー、楽しむこともできます、まあ、好きな音楽を聴きながら、まあ、ドライブするのもまあ、一つ楽しみになるので、まあ、そこも内装としては結構大事なポイントかなと思いますでそれからシートヒーターがついてますでこれも寒い日にオープンして走るときにはかなり重宝します、まあ、ロードスターなので、えー、屋根がホロになってますホロ雨が降るとポツポツポツって音がしてなんかいかにも、まあ、ホロらしい音がちゃんとする屋根が鉄板の車とかだと、まあ、しないような音がするのでうん、そこも気に入ってますねで今度は、まあ、ちょっとここ微妙なんじゃないのっていうポイントをいくつか紹介していきたいと思いますまあ正直、まあ、ないに越したことはないんですけど、まあ、残念ながらこの車もちょっと微妙なところがありますねでこの車の微妙なところその1はこのハザードランプのスイッチがここにあることですねこれを押すにはかなり難易度が高いんですよ例えば運転中に三級ハザードをしたいですってなったら左手で操作する場合こういうこういう動作しないといけないそうすると肘がもうこう曲がるんですよね後ろにただ手をスライドしようとすると、まあ、肘がこのシートにぶつかるんで、まあ、なかなかできないんですよこうやって手首をこう曲げてこう押すしかないんですけどそれ結構難しいんで肘をこう上に上げてこう押すしかないポチッとこれふざけてふざけてるでしょ絶対右手で操作した方がまだいいんじゃないの右手だったらこうピッていけるこう運転しながら右手でピッこっちの方がいいかなうんでこれが前期の Z だけなんですけど中期以降はここにハザードがボタン移植されますなので非常に押しやすいですねこうやってこれが残念なところその1で2つ目の残念なところは、まあ、これ別にしょうがないかなと思うんですけどあのー、サンバイザーをマックスまで下ろすと前が 99% 見えなくなるんですよねこれで運転してる人絶対いないでしょっていう Z33 でバイザーを全開まで下げて運転してる人0人っていうこれ間違いないでしょでこれしかないんだよここしか前見れないからね。だから、3バイター使うときは、まあ、ある程度角度、この辺まで下ろして、まあ、眩しさを、この3バイザーでガードしてくれるっていう。まあ、そういう使い方しないと無理ですね。これ、マックスまで下ろして、まあ、ここ鏡がこうあったりするんですけど、マックスまで下ろして使うと、もう、前が見えない。前方不注意ですね、これ。完全に見えなくなります。うん。まあ、残念なところというか、まあ、そもそもフロントガラスが、あのー、小さいというのと、角度がちょっと寝てるっていうのもあるんで、もう少し細くてよかったんじゃないかなと思います。で残念なところ、まあ、残念というか、まあ、車の特性上しょうがないんですけど、まあ、収納がないですね、収納が。ここにグローブボックスがないんですよ。何もない。でここにドリンクホルダーがこうやって、一箇所出るだけで、収納がほとんどない。まあ、もう一個収納があるとすればこの助手席の後ろ助手席の後ろに、まあ、ここ車検証とか入れてるんですけどこのボックスが1箇所あるだけで収納があとはトランクとトランクも結構小さいんですよねこの車ホロが収納する場所があるので普通のクーペの Z と違って収納がやっぱり少ないと、まあ、そこが残念なところですねはいといととうことで今日は Z33 の内装で気に入っているところ、まあ、ちょっと残念なところを、まあ、いくつか紹介してきました、まあ、総じていい車です、まあ、今日の動画は以上です
また次回の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。